。訳ありで決しかなかった、昭和の名作カールに隠された秘密、あなたは知りたくないですかねえマリサ、最近おじさんを見てないんだけど、何か知らないかしらいやいや、霊夢の親族について、私が知るわけないだろ。うーん、親族のおじさんじゃなくて、コンビニやスーパーで、よく見かけるあのおじさんよ。ほら、麦わら帽子をかぶっていて、ヒゲが特徴的なあのさ。ああ、あのおじさんか。実はあのおじさん、近所ではもう見ることができないぜ。今から会えない理由と、おじさんが看板キャラだった、明治のロングセラーを貸し。カールの秘密について解説してやるぜ。特に最後は知っておくと嬉しくなるから楽しみにしてほしいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、カールについて、だぜ。カールは昭和43年7月25日に、明治聖火から発売されたスナック菓子だ。会社が明治だからって、明治時代に生まれたってわけじゃないんだぜ。しょうもないシャレはいいのよ。しかも明治が販売を始めたこのカール、実はアルテンが日本初だったんだが、レイムは何だと思うえ、いきなり何なのよ。まあ、日本初のチーズを使ったお菓子だったとか残念、不正解だだが結構いい線は言ってるぜ。実は明治が販売したカールは、日本初のスナック菓子、なんだ。日本初のスナック菓子なのそれってすごいことじゃない。って思ったけど、そもそもスナック菓子とお菓子って、何が違うのかしらお菓子とスナック菓子の違いは、実のところ、はっきりとは区別されていない。つまりお菓子業界が、勝手に区別しているというだけだぜ。ただ、全体的に見ると、スナック菓子は豆や芋などの穀物、あるいは炭水化物を、油で揚げて作るものを指していることが多いな。ということはつまり、ポテトチップスとかも、含まれるのね。レイムの言う通り、ポテトチップスなどもスナック菓子の中に入るぞ。じゃあカールも、芋や豆でできているのいや、カールの原材料は、トウモロコシ、だ。まあ、確かにトウモロコシも、揚げて美味しいイメージはあるけど、どうしてトウモロコシを原材料に選んだのか気になるわね。さっきの話だと豆や芋を使ってそうな気がするのに。明治の開発スタッフも、試作段階では、芋や豆を使って作ったこともあるらしい。だが、生地がうまく膨らまなかったり、反対に膨らみすぎてしまって、うまくいかなかったそうだ。ちなみにお米でもやったらしいぞ。お米が膨らんだら、弾け飛びそうで、なんか怖い気もするけど。それでだ、最終的に原材料として安定していて、しかも多く入手できたのが、トウモロコシだったんだ。つまり、最初からトウモロコシで行くと、決まっていたわけではないのね。ああ、だが生地の材料が決まっても、すぐにカールができたわけじゃない。おじさんを知っているなら、当然レイムもカールの形については、目にしたことあるよな。ええー、膨らんだ三日月みたいな、独特な形をしているわよね。ああ、レイムの腹みたいな膨らみじゃないぜ。私のお腹は膨らんでない。だがあの形を作るのも、簡単じゃない。最初の頃はうまく膨らまずに、皮脂面のように、平べったくなったり、紐みたいに、細い形になってしまったんだ。うん、今の形を知っていると、想像できないけど、それはそれで食べてみたい気もするわね。だが明治の社員は、生地の問題をクリアするために、ある気策に出たんだ。レイムは一体何をしたと思う秘策ってことはつまり、常識外れなことをしたのよね。生地の形を直接変えたとかかしら。うん、今回も惜しいな。正解は100度を超える厚さの、生地が出てくる場所を改良したんだ。100度を超える厚さって、ここ数年の猛暑が可愛く聞こえる温度ね。ああ、だが明治の開発スタッフが、危険だと分かった上で、機械を改良してくれたから、レイムが知っている、おじさんが書かれているカールが、生まれたんだぜ。そう考えると、本当に感謝しないといけないわ。こうして聞いていくと、長年愛されているお菓子にも、私たちが知らないだけで、いろんな苦労、エピソードを重ねて、完成しているのね。確かにな。ところでレイムは今、可愛いという言葉を口にしたが、カールという名前も、結構可愛い名前だと思わないか言われてみれば、確かにそうね。スナック菓子の名前とは思えないわ。どちらかといえば、海外に住んでる、髪の綺麗な女の子にいそう。レイムの予想は、完全に的外れでもないぜ。実はカールという名前は、発売13年前の昭和30年頃に、流行していた、カール人形、という、女の子の人形から取られているんだ。カールが、ポップコーンを参考にしているから、クレイジーコーン、という名前があったぜ。うん、あのおじさんが、クレイジーコーンって言っているの、私には想像できないわね。だとすると、カールって名前がついたのは、良かったのかも。ちなみに視聴者のあなただったら、カールになんと名付けたかな私たちにコメントで教えてくれると嬉しいわ。次、二つ目は、カールの歴史、だ。様々な試練を乗り越えて、
ついに完成したカールだが、実はデビュー直後は、お世辞にも、ヒットしたとは、言えない状況だったんだ。え、そうなの私はてっきり、そもそもカールが作られた理由は、さっき話した昭和43年に、アメリカでスナック菓子が、流行していたことがきっかけだったんだ。だが、当時の日本では、お菓子は甘いもの、という、イメージが強かったため、塩気の強いカールは、受け入れられなかった。なるほど、スナック菓子の、しょっぱい味付けが、裏目に出ていたのね。さらにチーズは当時、日本人には馴染みがない、新鮮な味付けだと言われたが、他のお菓子が50円ほどで買えた中、カールは、70円とやや高めの値段であったこと、袋がきっちりと閉まらず、しけりやすかったなどの、クレームも多く寄せられた。値段はまだしも、スナック菓子でしけるのは問題よね。ふにゃふにゃになったお菓子って、絶対美味しくないもの。でもレイムなら、目の前に差し出せば、嬉しそうに食べるだろ。人を犬みたいに言うな。さらに当初カールは、チーズ味を子供向け、同時に販売が開始された。チキンスープ味を大人向け、とターゲットを、分けていたんだが、ターゲットに対して、量が合っていない、というクレームも多かった。量が合っていないってどういうことつまり、子供が食べるには量が多く、大人が食べるには、少ないってことだ。なるほど、値段、量、ターゲットすべてが、ずれてしまっていたのね。だが明治の社員は諦めなかった。翌年昭和44年には内容量を、それまでの 100g から 70g へと減らし、袋も湿気を吸いにくいものに、改良していったんだ。苦労して作った商品だもの、簡単に諦めたくないわよね。こうした社員の努力が実り、カールは徐々に、売り上げを伸ばしていき、さらに商品の種類も、色々と増やしていったんだ。カールに種類があったの、私は今初めて知ったわ。ずっとチーズ味だけだと思ってた。レイムの言うチーズ味は、誕生時からずっとある、カールの看板味だが、実は、さっき話したチキンスープ味以外にも、いろんな味が販売されていたぜ。例えば、さっき話した、商品の改良を行った、昭和44年にはカレー味が登場し、2年後の46年には、関西地区でのヒットを狙って、薄味、も販売されたぞ。へえいろんな味が販売されているのね。そして販売から6年後の昭和49年。ついにレイムを待ちかねの、あのおじさんが登場するぜ。え、ということはつまり、それまではおじさん、いなかったのああ、昭和49年に放映された、CM で初めて、レイムが探している、カールおじさん、が、世界に初登場したんだ。私はカールの誕生と同時に誕生したと思っていたわ。一方カールそのものについては、昭和51年に初の甘い系、バターミルク味、を、販売していこう、いくつか新しい種類が出たが、昭和の終わりから、平成に入ってくる。1980年代は、特に大きな動きは見られなかったぜ。80年代には、安定した人気を取っていたってことかしら。安定した人気を取っていたのは、私と同じだな。全然違うわよ。こうして販売当初、全く支持が得られなかったカールだが、明治社員の、涙ぐましい努力の末に、40年以上も愛され続けた。明治製菓という会社を代表するロングセラーお菓子へと成長したんだ。チーズ味の塩気が美味しいカール。まさに社員が手塩にかけて育てていったのね。そうだな、最初は言うことを聞かずに問題行動を起こしてばかりだった部下が、最終的には会社を代表するエースに成長したようなもんだから、カールを開発した社員も嬉しかったと思うぜ。もし明治製菓の社員さんが今この動画を見ていたら、どんな気持ちを持っていたか、ぜひコメントで教えてほしいわ。もちろん、あなたとカールの思い出とかも大歓迎だぜ。三つ目は、カールのこねた雑学についてだ。まずは、味付けへのこだわりから行くぜ。味付けにはどんなこだわりがあるのカールの味付けは、食べた時にばらつきが出ないよう、出来上がったばかりの生地に、調味料とスプレーオイルを混ぜたものを吹きかけて、行っているんだ。へえ塗るんじゃなくかけているのね。だからさっき話した販売当時、チーズ味は、チーズがけ、と言われていたんだ。うーん、チーズが楽しめるっていうのは、なんとなくわかるけど、チーズがけよりも、チーズ味の方がイメージもしやすいし、わかりやすいと私は思うわ。明治のこだわりは伝わるけど、わかりやすさも大切よね。レイムのツッコミはいつも、単純でわかりやすいからな、説得力抜群だぜ。おさくさまぎれにけなすな。続いてはレイムが大好きな、おじさんについての雑学だ。実はカールおじさんは登場当初、社内では、見た目が下品、という理由から、あまり評判が良くなく、昭和50年に登場した、カール坊や、が、キャラクターになっていたんだ。あら、社内で不人気だったなんて、とっても意外な話ね。社内で、いけるって思ったから、社会に出したんじゃないのまあ、坊やがイメージになっていたのは、おじさんが社内で不人気だったという。
理由以外にも、スナック菓子、特にチーズ味は、さっきも話したように、もともと、子供をターゲットにしていたという、狙いもあるがな。確かに、あのおじさんが現実にいたら、今だと間違いなく、通報されてしまうわね。だが CM でおじさんを出したところ、予想以上に人気が出たんだ。なるほど、嬉しい誤算だったってわけね。だが明治社員にとっては、素直に喜べなかったようだぜ。何しろ、人気を獲得した次の CM で、おじさんは出してもらえなかったんだからな。ええそれってひどくないいくらなんでも、あんまりなし打ちだわ。ああ、仕事ができることを悲願で、部署のエースをクビにする、会社の上司みたいだな。だが、カールおじさんの元には、心強い味方が駆けつけてくれたんだ。一体誰が駆けつけてくれたのおじさんが出ていた CM を見ていた視聴者だ。CM からおじさんが消えると、視聴者から、おじさんはどうなったのかという、問い合わせやクレームが殺到した。みんな、おじさんに会いたいって思ってたのね。そして、視聴者という、心強い味方が来てくれた、カールおじさんは、再び CM に出演するようになり、昭和57年には、カールのパッケージにも、書かれるようになったんだ。視聴者の、おじさんに会いたい、って思いが、カールとおじさんの未来を、切り開いたのね。霊夢の言う通りだな、そして平成15年にカールは、現実のおじさんともコラボすることになる。一体誰とコラボしたのよ今は亡き名コメディアン、志村けんさんとコラボして、のりキムチ、味を、期間限定で販売したんだ。確かに、志村けんさんと聞くと、私は変なおじさんや、バカ殿のイメージがあるわ。志村さんが、カールおじさんのコスプレをしたら、とても面白かったかも。まあ、今となっては、実現不可能な話だけど。ああ、私も志村さんのことを聞いた時は、涙どころか、カールの記事と同じく。全身の水分が蒸発しそうになりそうだったぜ。そういえばカールの生地って水分はどうしているのさっきスナック菓子は油で揚げていると言ったが、カールの生地は揚げずに乾燥させて乾かすノンフライ製法で作られているぞ。ノンフライ製法は私も聞いたことがあるわ。確か油を使わないで作るから、カロリーを低くすることができるのよね。最近カップ麺とかでも、そういう商品が増えてきている気がするもの。さすがにノンフライ製法は、霊夢も知っていたか。だからけなすな。視聴者のあなたが、もし他にも、カールや、おじさんについての雑学、を知っているなら、私たちにぜひコメントで教えてほしいぜ。だけど、冒頭でマリサが言っていた、おじさんにも会えない、ってどういうこと四つ目は、カールおじさんにも会えない理由、だぞ。ごくり。一体何があったのかしら。カールおじさんにも会えない理由。それは平成29年に、明治聖火がカールの販売地域を、西日本、具体的には日本地図で見たとき、関西よりも、左側に来る地域だけに、限定すると発表したからだ。つ、つまり東日本や北海道では、カールおじさんにも会えないってことああ、残念ながらそういうことだな。でもなんで、販売地域の縮小なんてしたのよ。ぜひ理由が知りたいわ。まあ落ち着けレイム、今から解説してやるから。確かにカールは明治成果の看板商品として、90年代には190億円を売り上げていた。だがその後、徐々に売り上げが低下し、最終的には60億円くらいまで落ち込んでしまったんだ。つまり、昔ほどの人気はなくなってしまったのね。ああ、今でも街を歩けば、黄色い声が上がる私と違ってない。いや、いつ声が上がってたのよ。しかも、明治グループ全体で見た場合、カールの売り上げは落ちていたが、一方でチョコレートやヨーグルトなど、他商品は利益を出していた。だからカールは、徐々に、生産コストがかかる割に、利益が出ない商品、となってしまったんだ。生産コストがかかる割に、利益が出ないってカールの歴史を解説した時に、話したように、専用の機械を使って作り、さらに運送の際も、袋が破けてしけったりしないよう、最新の注意を払う必要がある。結果として生産、運輸用法で、コストがかかってしまう。なるほど、その分チョコレートやヨーグルトなら、カールにかかっていた、コストがないってわけね。それだけじゃないぜ。チョコレートやヨーグルトが売れた結果、もともとカール用に使われていた、工場の生産ラインを転用しなければ、生産が追いつかなくなってしまったんだ。まあ、会社という組織の都合を考えれば、利益が出ない商品を、いつまでも抱えているという、わけにはいかないっていうのは、わからなくもないけど、やっぱり、悲しいわね。もちろん、苦労して生み出して、長年売り続けてきたカールを切るのは、簡単ではなかった。明治の会社内でも、売り上げを最優先に考えて、完全に切るべきだという意見と、なんとかして、残したいって意見が対立し、話はなかなか先に進まなかった。そして社内で、ぶつかり合った末の結論が、西日本に限定しての販売なのね。
。だけどどうして西日本限定なの西日本はまだ売れていたとかかしらいや、カールの売り上げは全国で見ても平均的で、ばらつきはないんだぜ。じゃあどうして、西日本だけ残ったのよ。明治聖火はもともと、カールの生産拠点を、埼玉、静岡、山形、大阪、愛媛の5カ所に持っていた。そして5つのうち、生産を愛媛の工場だけに絞れば、カールを生き残らせることが、できると考えたんだ。つまり、生産ラインを絞れば、まだ生き残ることができたってわけね。ああ、だがそうなると当然、遠くの地域に輸送するのは、時間、コスト両方がかかってしまう。だから西日本だけに、販売地域を限定し、さらに今まではいろんな種類を出していた味も、当初から作られているチーズ味と、西日本向けの薄味の、二つだけに絞ることにしたんだ。まあ、ほんのわずかでも、生き残ってくれたのは嬉しいけど、やっぱり、身近でカールおじさんに、もう会えないっていうのは、悲しいわ。ああ、いろいろあったけど45年以上も、明治成果の看板商品、そしてキャラクターとして、社会にインパクトを与えていたんだからな。もしカールが再びヒットしたら、また全国でおじさんの顔を見られるのかしらそうか、やっぱりレイムもまた、カールおじさんに会いたいよな。さらには、お小遣いをねだりたいと。そこまでは考えてない。最後、5つ目は、カールおじさんに会えるかもしれないとっておきの方法、だ。と言っても、特別難しい方法ではないぜ。近くでカールが販売されていないなら、遠くから直接、家まで、届けてもらえばいいんだよ。は何言ってるのよマリサ、さっきカールが販売中止になった時に、理由の一つとして、販売コストがかかるから、西日本限定にしたって、他の誰でもない、マリサが言ってたんじゃない。まあ、確かに配送コストの話はした。だがそれは、売れるかどうかが、不確定な場合の話だ。もしすでに、売れるのが確定していて、そこに届けるだけなら、配送コストだけかかって、利益が回収できない、なんて事態は避けられるだろ。まあ、売った後で届けるなら、確かに損はしないけど、一体何の話つまり、東日本にいながらでも、ネット通販で買ったり、販売地域に住んでいる知り合いに、カールを送ってもらえば、おじさんに会えるってことだ。まあ、校舎はなんとなくわかるけど、カールってネット通販で買えるのああ、令和6年9月時点では、アマゾンとヨドバシドットコムで、カールが販売されていたぜ。まあ、パソコンもスマホもないレイムには、確認できないだろうけどな。いや、スマホくらい持ってるわよ。まあ、買えるのはさっき話した、チーズ味と薄味だけで、さすがにかつて販売されていた、限定の味までは無理だけどな。まあ、限定品はそもそも販売期間が過ぎてるしね。これから、新しいカールに合うのは難しそう。トレイムは思ったみたいだが、明治は、新カールの販売を諦めてはいないようだぜ。え、また何か新商品を出したの令和5年7月に、シャカシャカカール、という、商品が販売されたんだ。もっとも、明治の公式サイトにすら、名前がなかったという話だから、相当販売場所を、絞り込んだのかもしれないが、地域限定で、さらにお店も限られているって、まさに幻の商品ね。もし、大々的に情報を出していたら、転売屋たちが群がりそう。ある意味では、その対策として、販売地域を絞ったのかもな。それで、販売されたシャカシャカカールについてだが、これは、全く味がついていない元のカールに、好きな調味料をつけて、オリジナルの味を、楽しむというものだ。なるほど、よくファストフード店で出てる、粉末を袋に入れて振る、ポテトやナゲットみたいな感じね。また、確かにそうなんだが、カールの売り上げが落ちたのは、ポテトケースナック菓子に、人気を取られた、というのもあるから、あまりポテトの話題は、出さない方がいいかもな。いや、そういうのは、さっき話してほしいんだけど、ちなみに、ネット通販でカールを買うなら、アマゾンよりもヨドバシドットコムを、私はおすすめするぜ。えっと、それには何か理由があるのアマゾンだと数袋単位でしか、買うことができないんだが、ヨドバシなら1袋から、送料無料で、買うことがでくるからだ。まあ、ずっと家に置いといて、しけっても困るし、家が狭くて置き場所がない、って人もいるしね。家が狭いっていうのは、霊夢のことだろう。お菓子を置く場所くらいあるわよ。だけどネット通販ができなかったら、やっぱり現地に行くしかないの残念ながらその通りだな。まあ今は、懐かしさで買う人がいると、明治も思っているのか。スーパーやコンビニだけじゃなく、駅のお土産屋や、高速サービスエリアの売店にも、カールが置いてあるというから、旅行や出張のついでに、少し買うくらいは、できるかもしれないぜ。おじさんに会いに行く旅行、悪くはないかもね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。